வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் டயந்தஸ் என்னும் அழகுப்பூ அதிகமாக பூப்பதற்கு அம்சமான ஐந்து டிப்ஸ்களை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்திலையோ அழகு பூச்செடி டயந்தஸ் ஃப்ளவர் பூ வந்து பூச்செடி வந்து எப்படி வளர்க்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிற டயந்தஸ் ஃப்ளவர் இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க பூக்கள் வந்து சீக்கிரமாக காஞ்சி போகல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் அதை பாருங்கள் காஞ்சி போகுது சரிங்க இதை வளர்க்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு டிப்ஸாக நான் சொல்லிடுறேன் இந்த ஃப்ளவர் வந்து அதிகம் வந்து இந்த குளிர்காலத்தில் நிறையா பூக்கள் வந்து நல்லா பூக்கும் அதாவது நம்ம செப்டம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி அந்த மாதிரி குளிர்காலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் நல்லா பூக்கும் இந்த டைம் நல்ல சீசன் இதை மொதல் மொதல் நீங்கள் வாங்கி வைக்கணும் வா அதை வளர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா நர்சரியில் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க இப்போ முதல் முறை ஏன்னா வந்து ஸ்வீட்ஸ் போட்டு வளர்க்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் மொதல் மொதல் நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ருபீஸ் தான் நினைக்கிறேன் இது இந்த செடியை இதை வாங்கிட்டு வந்துடுங்க வாங்கிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சீட்ஸில் வே இதுலேருந்தே சீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சரி ஃபஸ்ட் டிப்ஸ் என்னென்னாக்கா நீங்கள் இதை வளர்க்குறதுக்கு முதல் முதல்ல நர்சரிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து வச்சுடுங்க ரெண்டாவது டிப்ஸு இதுக்கு வந்து மண்கலவை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து வச்சதுக்கப்புறம் உடனே இந்த செடியை வந்து வச்சிடாதீங்க உங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் நிழப்பாங்கான இடத்துல கொஞ்சம் வைங்க நம்ம கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி தான் இப்போ ரோஜா செடி வளர்ப்பு மாதிரி தான் இதுவும் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் வச்சுருங்க அதுக்கு முன்னாடி மண்கலவை ரெடி பண்ணிவிடுங்க இதெல்லாம் செம்மண்ணில் தாங்க வச்சுருக்கேன் நல்லா தான் வருது செம்மண்ணில் செம்மண் ரெண்டு மடங்கு தொழு உரமோ அல்லது மண்புழு உரமோ ஒரு மடங்கு உயிர் உரங்கள் கண்டிப்பாக சேருங்க சூரமோனஸ் டைக்கோட்ரோமோ வரிக்கா சோஸ் பொருளும் பாஸ்போ பாக்டீரியா இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூனு வேப்ப முன்னாக்கு கண்டிப்பாக சேருங்க ஏன்னா வேர் சம்மந்தமான நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது செம்மண் கூட மணல் ஆற்று மணல் வந்து ஒரு மடங்கு சேர்த்துக்குங்க அப்போ தான் வந்து மண் வந்து பொல பொலன்னு இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம சாதா மண்கலவை மாதிரி தாங்க இதுக்காக ஸ்பெஷலாக எதுவும் பண்ண தேவையில்ல மண்கலவை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு வந்த செடியை எடுத்து நீங்கள் நட ஆரம்பிச்சிடலாம் நட ஆரம்பிச்சுனா இது வந்து நல்லாவே வளர ஆரம்பிச்சிடுங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பூச்சி தாக்குதல் அஸ்வினி பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் இந்த கருப்பு கருப்பாக மஞ்சள் மஞ்சளாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இலைகளில் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னாக்கா வாரத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு எம்எல் காதி சோப்போடு கலந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் வேப்பெண்ணையை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டு வாங்க அப்படி வந்தீங்கனாக்கா பூக்கள் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணாங்க கீழே அதாவது இந்த செடிகள் மேலே இந்த இலைகள் மேலே பண்ணுங்க அப்படி பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு அந்த அஸ்வினி பூச்சி தொல்லை இந்த மாவு பூச்சி தொல்லை இது எதுவுமே வந்து வராதுங்க அடுத்தது நாலாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த பூவை வளர்க்குறதுனால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குங்க இதுக்கு பட்டர்ஃப்ளை வரும் அதனால் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அஸ்வினி பூச்சி இதில் வர்றத சாப்பிட்றதுக்காக பொறி ஒன்று லேடி பக்குன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்திங்களா அது ஒன்று வரும் அதனால் நம்மளுடைய தோட்டத்துக்கு வந்து பெனிஃபிட்டு பார்க்குறதுக்கும் இது வந்து அழகாக இருக்கும் அடுத்தது அஞ்சாவது டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நம்ம வச்சுட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க நல்ல பூ பூக்கணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா உயிர் உரம் பாஸ்போ பாக்டீரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு வந்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த பூ பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குங்க அடுத்தது இந்த பூவை பூத்துட்டு பூத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இது போல் விட்டிங்கனாக்கா இதுலேருந்து விதை வர ஆரம்பிக்கும் இந்த பாருங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த விதையை தானாக விழுந்து இதில் வந்து முளைக்க ஆரம்பிக்கும் கீழே கீழே முளைக்கிறதுனா அந்த பஞ்சு மாதிரி வருங்க இது இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த விதையை சேகரித்து அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அந்த விதையை போட்டு கூட வளர்க்கலாம் முதல் முறை வாங்கி வைக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நர்சரியில் வாங்கி வைங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி இல்லைனாக்கணும் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஸ்வீட்ஸ் கிடைக்குது அதை வாங்கிக்கலாம் இந்த பூவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய வெரைட்டி ஒரு ஐம்பது வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
இது வளரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மொட்டுக்களே வந்து எவ்வளோ நிறையா வருது பாருங்கள் இது பார்க்குறதுக்கு வந்து ரோஜா பூ விட அழகாகவே இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு இது இது சைட்லேருந்து நிறைய கிளைகள் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து ரொம்ப வெயிலில் வைக்காதீங்க கொஞ்சம் நிழப்பாங்கான இடத்துல வச்சுக்கிங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா நிறைய பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ம இந்த பனிக்காலத்தில் நிறைய பூக்கள் பூக்கும் வருஷம் முழுதும் பூக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு சரியாக தெரியல உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க இந்த இரவு அதிகமாக இருக்குது பகல் கம்மியாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்காலங்கள் இதில் வந்து நிறைய பூக்கள் பூக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே பஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் கண்டிப்பாக இந்த பூவை வளர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க பார்க்கறதுக்கே வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்